ദഹന സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നെഞ്ചരിച്ചിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂട്ടിങ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനം പുരട്ടലായിരിക്കാം ചില ആൾക്കാരിൽ ഇറഗുലർ ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയിരിക്കാം ഡയറി ആയിരിക്കാം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെ ചിലപ്പോൾ മൂന്നും നാലും തവണ ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ബവൽ ഇവാക്യുവേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വയറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ഖനം ഇത്തരത്തിലുള്ള വേരീഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റമക്ക് ബവൽ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ കുറവാണ് പല ആൾക്കാരും ഇതിനെ കാണുന്ന ഒരു വെറും ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് കൺസേൺ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് മാത്രമല്ല അത് അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എഫക്റ്റ് ആവാമെങ്കിൽ പോലും ദേ റോക്കി വിത്ത് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പല ആൾക്കാരും ഇതിനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ദഹനവ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് ദഹിക്കുക അത് അത് സ്വാംശീകരിക്കുക അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും ദ ഗട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ട്രില്ല്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ ട്രില്ല്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് നിർമ്മിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന പോഷകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പോഷകങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് ഗട്ടിലാണ് ഇന്ന് ഈ ഗട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് വളരെ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറില്ല ബട്ട് യു ഹാവ് ടു കാരണം ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ എല്ലാം പറയുന്നത് ഗട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഓൾ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ഗട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ gut is connected to your brain functions gut is connected to your hormone balance gut is connected to your immune system gut is connected to your metabolism gut is connected to your skin hair and nail gut is connected to your body weight for one question i have is in ettom kodulla almost every female menstruating body കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഓൾ ഹാവ് കൺസേൺസ് റിലേറ്റഡ് ടു പീരിയഡ്സ് ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരിയഡ്സ് ആയിരിക്കാം പീരിയഡ്സിൻ്റെ സമയത്തുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള പി എം എസ് സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കാം പീരിയഡ് ക്രാംസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന പി സി ഒ ഡി എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും ഇത് ദഹനവ്യൂഹവും ഗട്ടുമായിട്ടൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യാറില്ല ബട്ട് ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ വോട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ വളരെ ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദർ ഈസ് എ പ്ലേ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഹാപ്പനിങ് ആ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൽ ഉടനീളം ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ഹോർമോൺ ആണല്ലോ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അത് കുറയുകയും പിന്നെ അടുത്തത് വരികയും എക്സാക്ട്ലി അപ്പോൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ്ട്രജൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോള് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ് ഫ്രം ദ ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം ആ റിമൂവൽ നടക്കേണ്ടത് ഗട്ടിലോട്ടാണ് ബട്ട് സപ്പോസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഗട്ട് what happens is ee porthottu kalanja estrogen it can come back to the system this can lead to estrogen dominance it can lead to estrogen dominance pala aalkaru adu connect cheyarlo oru horrible period pain ullo oru aala sambandhich gut healthy aano nu orikkala oru chindikkunna oru kaaryam idu pole oru pradhana petta mattoru vishayam aanu menopausal undu okay so menopausal um idu pole valare serious aayittulla oru hormonal imbalance il nadakkuna oru kaala ghatam aanu so avade your gut functions is very very should be very very robust so angane nokkiyal സെക്സ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ഹോർമോണുകളുടെ ഫങ്ഷൻസിനെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഗട്ട് വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ നോക്കുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ മോസ്റ്റ്ലി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ വരുന്നത് പക്ഷേ ജനറലി ഇസ്തേ പല ആൾക്കാരും പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ കുറേ കൺട്രോൾ ചെയ്തു അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു പക്ഷേ വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല സോ ജനറലി നോക്കിക്കഴിഞ്
ഇൻസുലിൻ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻസുലിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻസുലിൻ ഫങ്ഷൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗട്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അമിത ഭാരമുള്ള ആൾക്കാരിൽ പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് അവരുടെ ഗട്ടിനകത്തുള്ള മൈക്രോബയോ അതായത് ഗട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ട്രില്യൺസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ വെറൈറ്റി അതിൻ്റെ നമ്പർ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതിൽ ഏതാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ചില ചില പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഡിസ്പ്രോപ്പർഷനേറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഗട്ട് മൈക്രോബയോ അതായത് ചില സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികൾ ഒരു പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ മെറ്റബോളിസം ഇമ്പേർഡ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ചിലപ്പോൾ വ്യായാമം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ കണ കണക്റ്റ് ആയേണ്ടത് ഗട്ട് മൈക്രോബയോ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ പൊതുവേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്രേവിങ്സിൻ്റെ ഒരു കൺസേൺ വരും ബിൻ ജീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് യുവർ അപ്പോൾ ഒരു ക്രേവിങ്സ് ഉള്ള ഒരാൾ അയാൾ അയാൾ ക്രേവിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ശബരി ശരീരഭാരം കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ നോക്കുന്നത് ബൈ വിൽ പവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇറ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ബാഡ് നേരത്തെ മറ്റൊരു കാര്യം വെയിറ്റ് ലോസിന്റെ കാര്യം പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ശതമാനമായിരിക്കാം പക്ഷെ ചെറിയ ശതമാനം ആണെങ്കിൽ പോലും ദേർ ആർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ഗെയിനിങ് ഗുഡ് വെയിറ്റ് നല്ല അപ്പിയറൻസിലായിക്കോട്ടെ പേശികളിലായിക്കോട്ടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കും പലപ്പോഴും വിലനാവുന്നത് ബാഡ് ഗട്ടാണ് അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അസിമുലേഷൻ നടക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആമാശയത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആമാശയത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോട്ടീൻ ദഹിക്കുകയുള്ളൂ അവിടുന്ന് പ്രോട്ടീൻ ദഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെൽ കണക്റ്റഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ശരീരഭാരം വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളും യു ഹാവ് എ ബാഡ് ഗട്ട് സോ ഈ ഗട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു യുവർ മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ പൂർ മെറ്റബോളിസം ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഡയബറ്റിസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഒബേസിറ്റി ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു വേരിയേഷൻസ് ഇൻ യുവർ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടീഷൻസ് മെറ്റബോളിസോട് കണക്റ്റ് ആണ് സോ ഗട്ട് ഹാസ് ഗോട്ട് എ വെരി സ്ട്രോങ് കണക്ഷൻ ടു മെറ്റബോളിസം വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ത്രെഡാണ് ഇത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെഡാണ് എന്ന് കൂടെ വേണേൽ പറയാം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻവോൾവ് മെഡിക്കേഷൻസ് ആവാം തെറപ്പീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഓൺ പ്രാക്ടീസസ് ഇപ്പോൾ ജേർണലിങ് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് പക്ഷേ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ദറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു ഗട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ട് ഇസ് ദ ത്രെഡ് ദർ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ സെൻസ് കാരണം യു ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ബ്രെയിനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് എൻസൈംസ് അതുപോലത്തെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളെല്ലാം അതും ഉണ്ടാകുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഗട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് സോ ഗട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു യുവർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ബ്രെയിൻ ഈസ് ഓൾസോ കണക്റ്റഡ് ടു യുവർ ഗട്ട് തിരിച്ചും ഉണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗട്ട് ഫങ്ഷൻസിനെ ബ്രെയിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസിനെ ഗട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്ന ക്ലയൻസ് പലപ്പോഴും അവരുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സും അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് പതുക്കെ അവരുടെ ഗട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഇമ
പ്രോഗ്രസീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഘടനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ കാര്യമായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പോഷകങ്ങളും നമ്മുടെ ഗട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിറ്റോറിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇടപെടേണ്ട ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗട്ട് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഗട്ടിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്ന ആളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഇനി വരുന്ന കാലത്ത് കറക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എസ് ടി പോലുള്ള സീരിയസ് കണ്ടീഷൻസിന് പോല